Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt-Video-Tutorial, zu einem neuen Projekt-Tagebuch quasi. Ich werde euch in den nächsten 13 Videos, gut inklusive diesen 14 Videos, äh, genau, werde ich euch zeigen, wie ihr ein Shooter-Spiel für Android entwickelt. Im Endeffekt wird es dann auch unter iOS funktionieren, aber ich habe keine Apple-Entwickler-Lizenz, also kann ich euch das nicht zeigen, deswegen exemplarisch einfach Android. Sollte aber auch alles funktionieren, Unity ist da ja sehr flexibel. Also in diesem Spiel geht es im Endeffekt darum, Zielscheiben abzuschießen, wie ihr das gerade seht. Man kann zur Steuerung das Telefon drehen und neigen, sofern das Gyroskop im Gerät unterstützt wird. Man kann aber auch äh, auf einen virtuellen Joystick umschalten, wie ihr hier gerade seht. Das heißt, man kann das Spiel dann mit dem linken Daumen auch steuern und mit dem rechten Daumen wird einfach gefeuert. Ja, und das Spielprinzip ist, wie gesagt, man guckt sich um, sucht die Zielscheiben und bekommt dann entsprechend Punkte, je nachdem wie weit die Zielscheiben weg sind und wie gut man zielt. Und das Ziel des Spiels ist einfach innerhalb eines bestimmten Zeitlimits einen bestimmten Score zu erreichen und... Wer das schafft, bekommt ein Gratulationsbildschirm, wo man dann, also wo ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel einen Amazon-Code äh, untergebracht habe, als Geschenk ist dieses Spiel halt entstanden. Man kann aber auch alles, alles andere, also eine einfache Hurra, du hast das Spiel bestanden, Nachricht geht halt auch. Ansonsten, wenn es Zeit damit um ist, kommt ein Game-Over-Bildschirm und man kommt zurück zum Hauptmenü. Also ganz simples Gameplay, aber im Endeffekt essentiell für alles, was man an Spielen immer machen kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit im Hauptmenü die Soundeffekte auszuschalten bzw. zu toggeln und genauso gut auch die Hintergrundmusik. Die Videos sind unterteilt in, sagte ich ja schon, 13 einzelne Videos. Im ersten Teil wird es darum gehen, wie ich alle Assets baue in Blender und in Photoshop. Sprich, ich modelliere die Welt, die Targets und male dann die Texturen dazu. Und das Ganze wird dann auch im Zeitraffer passieren, denn für die Assets habe ich dann doch ein bisschen länger gebraucht. In Teil 2 werde ich grundsätzlich zeigen, wie man Unity einrichtet für Android. Ich werde den Player einrichten und ähm, schon ein bisschen Logik in die Kamera einbauen, dass man den vertikalen Winkel der Kamera einschränkt, dass man nicht gerade nach oben oder unten gucken kann. In Teil 3 geht es darum, wie wir die Zielscheibe aufbauen und wie ein Partikelsystem an die Zielscheibe angehängt wird, wenn diese zerstört wird. Teil 4 wird sich darum drehen, wie die Zielscheiben um den Spieler herum gespawnt werden, sodass wir uns wirklich in allen Richtungen umsehen müssen, um halt neue Zielscheiben zu finden. Dabei werde ich auch ein bisschen auf Object Pooling eingehen, um die Performance auf mobilen Geräten ein bisschen zu verbessern. In Teil 5 geht es darum, die Zielscheiben tatsächlich auch abschießbar zu machen, also zerstörbar zu machen. Sprich, wir blenden das Mesh aus und äh, feuern den Partikeleffekt, dass es wirklich so aussieht, als ob diese Zielscheibe auch zerspringt, wenn wir darauf schießen. In Teil 6 werde ich eine Punkteanzeige einrichten, die anzeigt, ja, wie viele Punkte wir durch das Abschießen der Zielscheibe ähm, erreicht haben. Da ist dann auch direkt schon die Berechnung drin, wie weit die Zielscheibe vom Spieler weg ist, sprich da wird ein Multiplier drin sein. In Teil 7 geht es an die GUI, sprich das Hauptmenü, die Ingame Screenshots und die Game Over und äh, Gewonnen Bildschirme. In Teil 8 werden die Menüelemente aus dem siebten Video dann auch interaktiv gestaltet, sprich wir können die Buttons anklicken und es passiert was. Wir können dann vom Hauptmenü zum Beispiel ein neues Spiel starten oder vom Game Over Bildschirm zurück auf die Startseite wechseln. Einfach, dass da ein bisschen was passieren kann. 
In Teil 9 geht es dann ans Eingemachte. Wir werden dann einen Game Manager erstellen, der im Endeffekt die Regeln des Spiels beinhaltet und alle bisherigen Elemente miteinander verheiratet, dass wir halt dann Gameplay haben. In Teil 10 werde ich Audio hinzufügen, das heißt wir werden Hintergrundmusik haben, wir werden Soundeffekte haben und ein paar Audioeffekte und ein Audiomixer, dass das alles auch ein bisschen schöner klingt und gut miteinander harmoniert von den Lautstärken her. In Teil 11 äh, werde ich den Schwierigkeitsgrad des Spiels ein bisschen anpassen, indem ich einen Nachlade-Cooldown einbaue, der an den Nachladesound gekoppelt ist, sprich wir können nicht mehrere Schüsse hintereinander abfeuern, sondern müssen warten, bis unsere Waffe nachgeladen hat. In Teil 12 werde ich die Touch-Eingabe einrichten, also den virtuellen Joystick, den wir dann mit dem linken Daumen bedienen. Dieses Konzept kann man auch auf zig andere Mobile-Spiele oder Mobile-Steuerungen anwenden, deswegen denke ich mal ist das ganz praktisch für viele. Und im letzten Video geht es darum, das Gyroskop im Mobilgerät zu erkennen und für die Steuerung zu nutzen. Sprich, wir erkennen, in welche Richtung hält der Spieler das Gerät, in welche Richtung wird es gedreht und diese Bewegung wird dann auf die Kamera angewendet, dass wir uns, wie gesagt, mit dem Telefon umgucken können. Ja, und ich hoffe, dass euch dieser, dieses Videoprojekt genauso viel Spaß macht, wie es mir Spaß gemacht hat, das Ganze zu erstellen. Wie gesagt, es basiert alles auf einem echten Spiel, was ich tatsächlich gebaut habe. Das ist jetzt nicht nur für ein Tutorial entstanden, es war ein Geburtstagsgeschenk für ein Familienmitglied von mir. Wie gesagt, am Ende gab es dann einen Amazon-Code zu gewinnen und ich habe da schon so ein bisschen Zeit drin verbracht, habe auch selber viel dabei gelernt. Und ja, genau, wünsche euch dann halt viel Spaß mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr lernt genauso viel, wie ich dabei gelernt habe. Und nächste Woche geht es dann mit dem ersten Teil los. Bis dahin, ciao.